वेलकाम बैक मेशन लार्निंग थ्री सिक्सटी कोर्सर प्रथम लेक्चारे अपन के स्वागत जाची हमें इनायतुर रहीम जेमनटी आगे भिडियोते बोले जे कोर्से इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लार्निंग से बीटी अनुसरण करब से बर प्रथम चैप्टारे बस कि डेटा सेट सम्पर् बला आ तो वही चैप्टार ओन आपनारा निजे एक रिव्यू कर আমি যখন ওই ডেটাগুলো ব্যবহার করব আমার এই ভিডিও লেকচারে সে তখন সেই ডেটা সম্পর্কে আমি একটুখানি ওভারভিউ দেব যাতে আপনারা লেকচারটি অনুসরণ করতে সহজ হয় তাহলে চলুন আমরা প্রথম লেকচারে আমরা চ্যাপ্টার টু থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ চ্যাপ্টার টুর টপিক হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং তো আমরা মেশিন লার্নিং কোর্সে क्यों स्टैटिस्टिकल लार्निंग दिए शुरू कर चलूरा कथा बोली प्रथम स्टैटिस्टिकल लार्निंग एवं मेशन लार्निंग ये शब्द बंध दूटी से कन्फ्यूशन आई बेपारे संक्षेपे दो कथा बोलते चाह प्रश्न हे स्टैटिस्टिकल लार्निंग एवं मेशन लार्निंग मध्य आसले को पार्थक्य आना এই প্রশ্নের উত্তরে এক একজন আসলে এক একভাবে উত্তর দেবে কেউ বলবে আছে কেউ বলবে নাই কিন্তু আমি বলবো যে হ্যাঁ কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে আসলে মিল অনেক বেশি তো পার্থক্যগুলো আমি সংক্ষেপে একটু বলে নেই যাতে করে আপনাদের মধ্যে কোনো কনফিউশন না থাকে যে আসলে আমি যখন বলবো স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং আমি যখন বলবো মেশিন লার্নিং কোনটি দ্বারা আমি কি বোঝাচ্ছি সেই ব্যাপারে যেন আপনাদের কনফিউশন না থাকে আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং এবং মেশিন লার্নিং এই শব্দ বন্ধ দুটিকে ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করব তো ডিফারেন্সটা কি তাহলে সংক্ষেপে বলতে গেলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং হচ্ছে যে এখানে আমরা কিছু মডেল ডেভেলপ করব এবং এই মডেলগুলো হচ্ছে আমরা মানুষ হিসেবে আমরা রিসার্চার বা ব্যবহারকারী আমরা ডিসাইড করব যে মডেলের মধ্যে ইনপুটগুলো কি কি হবে এবং যে ইনপুটগুলো আমাদের আউটপুটকে ইনফ্লুয়েন্স করে বলে আমরা জানি আমাদের জানা জ্ঞান থেকে তার ভিত্তিতে আমরা মডেলগুলো তৈরি করব এবং এই মডেলগুলো জেনারেলি ইন্টারপ্রেটেবল মানে হচ্ছে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো ইন্টারপ্রেট করতে পারবো যে কোন ইনপুটের কতখানি ইনফ্লুয়েন্স আছে আমাদের আউটপুট ভ্যারিয়েবলের উপরে আর মেশিন লার্নিং হচ্ছে এমন মডেল যেগুলো সামহাট অটোমেটেড বা ফুললি অটোমেটেড যদিও সেখানে হিউম্যান ইনপুট অবশ্যই লাগে তো এই অটোমেটেড মডেলগুলো যার যেগুলো সাধারণত লেস ইন্টারপ্রিটেবল কম্পেয়ার টু স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে লার্নিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল যেগুলো তার তুলনায় এগুলো কম ইন্টারপ্রেট করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলো একেবারে ইন্টারপ্রিটেবল না আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে মেশিন লার্নিং এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিংয়ের সেটি হচ্ছে সেটি নির্ভর করে আপনি কিভাবে এগুলোর ব্যবহার করবেন অ্যাপ্লিকেশান এর ক্ষেত্রে সেই দিক বিবেচনায় এদেরকে এই দুটি শব্দের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে তো মেশিন লার্নিং ইজ মোর গিয়ার টুয়ার্ডস প্রেডিক্টিং অ্যান্ড আউটকাম সো মেশিন লার্নিংয়ে আমরা মূলত প্রেডিকশান নিয়ে ফোকাসড থাকি প্রেডিকশান করতে চাই সেটি আমাদের মূল লক্ষ্য সেখানে আমরা কেন পার্টিকুলার প্রেডিকশান আসতেছে সেই ব্যাপারটাতে অতটা আগ্রহী থাকি না আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিংয়ে প্রেডিকশান তো থাকবেই কিন্তু প্রেডিকশানের চেয়েও আমরা জানতে চাই আসলে প্রেডিকশানটা কেন দিচ্ছে এবং কোন ইনপুট ভ্যারিয়েবল কোন ভ্যারিয়েবলটা এই প্রেডিকশানকে বেশি ইনফ্লুয়েন্স করছে এবং ঠিক কতখানি ইনফ্লুয়েন্স করছে অর্থাৎ আমরা মডেলটাকে এক্সপ্লেন করতে চাই বা বর্ণনা করতে চাই এবং বর্ণনা করতে পারি যাতে আমাদের ডিসিশান মেকিংয়ে সুবিধা হয় তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং এবং মেশিন লার্নিং এই যে শব্দ বন্ধ দুটি সেটি নিয়ে আমরা খানিকটা ওভারভিউ পেলাম এবারে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং ব্যাপারটা কি সেটি নিয়ে বিস্তারিত জানব তো শুরুর আগে আমি ফ্র্যাঙ্ক হ্যারেল যিনি একজন বিখ্যাত স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আমাদের সময়ের তার একটি স্টেটমেন্ট আছে উনি বলেছেন ইট ইজ ওয়ান থিং টু এস্টিমেট দ্য প্রবাবিলিটি অফ রেইন and another thing to decide whether it's worth carrying an umbrella orthat brishti hobe kina tar chance koto probability koto sheti ber kora ek jinish ar 
আমি ছাতা সঙ্গে নেব কি না সেটি কিন্তু অন্য একটা জিনিস সেটি উনি বলছেন তো এই কোডটা আমি দিলাম এই কারণে যে এখানে দুটো জিনিস আছে একটি হচ্ছে প্রেডিকশান যে বৃষ্টি হবে কি না সেটি এক ধরনের প্রবলেম আরেকটি হচ্ছে যে ডিসিশান মেক করা যে আমি আসলে ছাতা নেব কি না তো ডিসিশান মেক করার সময়ও কিন্তু ওই প্রেডিকশানের ব্যবহার রয়েছে কিন্তু ডিসিশান নেয়ার ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক প্রেডিকশান না তো এই উদাহরণটা আপনি মনে রাখবেন একটু তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং বা মেশিন লার্নিং আমরা যেটাই বলি এটার দুটা দিক আছে আমি একটু অ্যাডভান্স বলেই ফেলতেছি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে প্রেডিকশান একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশান বা ডিসিশান মেকিং বা ইনফ্লুয়েন্স সেটি আমরা বিস্তারিত জানব এর জন্য আমরা দুটি ডেটা সেট নিয়ে কাজ করব এই ভিডিওতে সেই দুটি ডেটা সেট সম্পর্কে আমি একটু বলি প্রথমটি হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডেটা সেট তো এই ডেটা সেটে অ্যাডভার্টাইজিং ডেটা সেটের মধ্যে আমাদের দুইশোটা অবজারভেশন আছে সেটি হলো যে দুইশোটা মার্কেটে আমাদের সেলস কতগুলো ইউনিট বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ তার একটা ডেটা আছে এবং সেখানে আমাদের তিনটা চ্যানেলে আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাজেট ছিল এবং স্পেন্ড করা হয়েছে সেটার হিসাব আছে যেমন টিভিতে কত বাজেট খরচ করেছি তারপর রেডিওতে কতটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট খরচ করা হয়েছে এবং নিউজ পেপারে অ্যাডের জন্য কতটা খরচ করা হয়েছে সেই হিসাব আছে তো এইগুলো ব্যবহার করে আমরা যে কতগুলো প্রোডাক্ট সেল করেছে কত ইউনিট বিক্রি হয়েছে এই ডেটাটি হচ্ছে সেই ডেটা তো এখন আমাদের এটা একটা কনসালটিং প্রজেক্ট চিন্তা করুন যেমন ক্লায়েন্ট আসলে কতটা কতগুলো বিক্রি হবে সেই সেই ব্যাপারে তো আসলে যিনি সেল করছেন তার কোনো কন্ট্রোল নাই কিন্তু ওনার কন্ট্রোলে আছে উনি কতটা বাজেট অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য খরচ করবেন এবং পার্টিকুলারলি কোন চ্যানেলে উনি খরচ করবেন টিভিতে দেবেন না রেডিওতে দেবেন নাকি নিউজ পেপারে দেবেন হুম তো এই যে সেলস এবং অ্যাডভার্টাইজিং ডলার্স হ্যাঁ বিভিন্ন চ্যানেলে এর মধ্যে রিলেশনশিপটা কি এটি হচ্ছে একটা উদাহরণ এবং এটি জানার জন্য আমরা এই ডেটা সেটটি ব্যবহার করব সেই জন্য এটি ইন্ট্রোডিউস করলাম তো আমাদের ডেটাটা দেখতে এরকম হবে আর কি তো দেখুন প্রথম কলামে হচ্ছে মার্কেট বেসিক্যালি আমরা বলেছি যে দুশোটা মার্কেটের ডেটা আছে মানে হলো প্রত্যেকটা রো আমাদের এক একটা অবজারভেশন চিন্তা করা যেতে পারে মার্কেট ওয়ান মার্কেট টু এভাবে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত আছে এবং টিভি রেডিও এবং নিউজ পেপার এই তিনটা চ্যানেলে আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজিং বাজেট ছিল থাউজেন্ডস অফ ডলার্স হুম সেটি এবং আমাদের কত ইউনিট সেল হয়েছে এখানে বাই টোয়েন্টি ইউনিট সেল হয়েছে তার হিসাব রয়েছে এটি হচ্ছে ডেটাটা দেখতে এরকম স্ট্রাকচার্ড ডেটা এক্সেল স্প্রেডশিটের মতো ডেটা বা রেকটাঙ্গুলার ডেটা বলে আর কি যখনই আমরা কোনো ডেটা পাই বা যখনই আমরা এই ধরনের একটা প্রবলেম আমরা আমাদের সামনে আসে কনসালটিংয়ের জন্য আমরা প্রথমে একটা এক ধরনের এক্সপ্লোরেটরি ডেটা অ্যানালিসিস বলি আমরা তো সেই এক্সপ্লোরেশন করে থাকি এখানে সিম্পল কিছু চিত্রের মাধ্যমে এখানে দেখানো হচ্ছে যে আমাদের যে টিভির জন্য টিভি চ্যানেলে যে বাজেট ছিল তার সাথে সেলস ইউনিটের সম্পর্কটা কি হ্যাঁ তো সেখানে একটা একটা প্লট করেছি আমার ডেটাগুলোকে এবং এবং সেখানে একটা লিনিয়ার মডেল ফিট করা হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ টিভিতে বেশি টাকা ঢাললে আমাদের সেলস ইউনিটটা বাড়ে বেশি বিক্রি হয় তেমনিভাবে রেডিওর ক্ষেত্রেও একই এবং নিউজ পেপারের ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই রকম একটা পজিটিভ একটা ইম্প্যাক্ট আছে বলে আমরা দেখছি তো এইগুলো আমরা পরে আসলে মোর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং করে আমরা আরও ডিটেল জানার চেষ্টা করব কিন্তু উদাহরণ হিসাবে জাস্ট আমি এখানে এটুকুতেই থামতে চাই এরপরে আমরা দেখব দ্বিতীয় একটি উদাহরণ এটি হচ্ছে যে আমরা আসলে প্রেডিক করতে চাই যে একজনের ইনকাম কত হবে বেসড অন তার ইয়ার্স অফ এডুকেশান তো এখানেও এখানে এটা একটা সিমুলেটেড ডেটা মানে হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়াল ডেটা না কিন্তু এটা একটা আর্টিফিশিয়ালি জেনারেটেড ডেটা অর্থাৎ এই ডেটার কোন মড কোন ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আমরা পেয়েছি অর্থাৎ ট্রু ভ্যালুগুলো আমরা জানি এরপরে আমরা সেটাকে বেসিস করে আসলে আমরা দেখব যে আমাদের আসলে মডেল কত পারফর্ম করছে বা না করছে তো এনিওয়ে তো এখানে তিরিশ জনের সেই ইনফরমেশান আছে যে ইয়ার্স অফ এডুকেশান এবং তাদের ইনকাম ইন থাউজেন্ডস টোয়েন্টি এভাবে ইনকামের হিসাব আছে তো এই ডেটা থেকে আমরা এই ডেটা নিয়ে আমরা কাজ করব এই কিছু কনসেপ্ট বোঝার জন্য আর কি যে ইয়ার্স অফ এডুকেশান দিয়ে আমরা আসলে ইনকাম প্রেডিক্ট করতে পারি কি না তো আমাদের ডেটা দেখতে অনেকটা এরকম হতে পারে যে একজন ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার ওয়ান তার হচ্ছে ইয়ার্স অফ এডুকেশান টেন ইয়ার্স এবং তার ইনকাম হচ্ছিল ফিফটিন 
নাম্বার টু ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার টু তার ইয়ার্স অফ এডুকেশন সিক্সটিন ইয়ার্স এবং ইনকাম ছিল ফিফটি তেমনিভাবে আরও বাকি আঠাশ জন মোট তিরিশ জনের ডেটা আছে আর তো এই যে দুটি এক্সাম্পল আমরা দিলাম সেখানে আমাদের ইনপুট ভ্যারিয়েবল ছিল এবং আউটপুট ভ্যারিয়েবল ছিল তো আউটপুট ভ্যারিয়েবলগুলো বা আউটকাম ভ্যারিয়েবল এটা এটাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় কোথাও কোথাও বলে আউটকাম ভ্যারিয়েবল কোথাও বলে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল কোথাও বলে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল তো এই আউটকাম ভ্যারিয়েবল আমাদের এক্সাম্পলের প্রথমটিতে ছিল সেলস কত ইউনিট বিক্রি হয়েছে সেটি একটা আউটকাম ভ্যারিয়েবল এটা হচ্ছে আমাদের আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট হ্যাঁ আর দ্বিতীয় উদাহরণ ছিল ইনকাম কত হবে সেটি আমরা জানতে চাই লক্ষ্য করুন যে এই যে আউটকাম ভ্যারিয়েবলগুলো কিন্তু আমাদের ওয়াই অ্যাক্সেসে প্লট করা ছিল এই যে ইনকাম আমাদের একটা আউটকাম ভ্যারিয়েবল এটা আমাদের ওয়াই অ্যাক্সেসে দেওয়া আছে আর যে যে প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল যে ইনপুট ভ্যারিয়েবল ইয়ার্স অফ এডুকেশন সেটা এক্স অ্যাক্সেসে দেওয়া আছে আর ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো কি ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো হচ্ছে আসলে আমরা যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমাদের আউটপুট ভ্যারিয়েবলকে ইনফ্লুয়েন্স করে বলে আমরা জানি সেগুলো হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভ্যারিয়েবল তো ইনপুট দিলে কি আউটপুট হবে সো কোনগুলো ইনপুট সেই ভ্যারিয়েবলগুলো হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভ্যারিয়েবল আমাদের উদাহরণের ক্ষেত্রে ইয়ার্স অফ এডুকেশান একটা ইনপুট ভ্যারিয়েবল এবং টিভি তারপর রেডিও এবং নিউজ পেপারে আমরা কি পরিমাণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বাজেট অ্যালোকেট করেছি বা খরচ করেছি সেগুলো হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভ্যারিয়েবল তো ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলোকে আবার প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল বলে আবার রিগ্রেসর ভ্যারিয়েবল বলে এরকম অনেক নামে আছে আবার ফিচার ফিচার বলা হয়ে থাকে বিশেষ করে মেশিন লার্নিং লিটারেচারে এগুলোকে ফিচার বলে আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল লিটারেচারে মোর অ্যাবাউট লাইক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল বা এই ধরনের নামে ডাকা হয়ে থাকে তো আমরা এভাবে ইনপুট ভ্যারিয়েবল জেনারেলি এভাবে বলতে পারি ইনপুট ভ্যারিয়েবল এবং আউটপুট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যে আমাদের যে 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 আউটকাম ভ্যারিয়েবল সেটিকে আমরা আউটপুট ভ্যারিয়েবল বলতে পারি তো আমরা আমাদের এই টেক্সট বইতে যে নোটেশানগুলো ব্যবহার করেছে ইনপুট এবং আউটপুট ভ্যারিয়েবলগুলোকে ডিনোট করার জন্য আমরা সেগুলোই ব্যবহার করব তো নর্মালি আমাদের আউটকাম ভ্যারিয়েবলগুলোকে ওয়াই দ্বারা ডিনোট করা হয় ক্যাপিটাল ওয়াই এবং স্মল ওয়াই স্মল লেটার ওয়াই অবজার্ভড আউটকাম ভ্যারিয়েবল এবং প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবলগুলোকে এক্স দ্বারা ডিনোট করা হয় যেমন যদি আমাদের ইনো দশটি প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল থাকে তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু আপ টু এক্স টেন এভাবে আমরা তাদেরকে ডিনোট করতে পারি এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা কি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আউটকাম ভ্যারিয়েবল এবং যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলো আছে তাদের মধ্যেকার যে রিলেশনশিপ সেটি আমরা জানার চেষ্টা করব এবং এটি আমরা কি করি ম্যাথামেটিক্যাল একটা একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আমরা আনি সাধারণত আমরা বলি যে আমাদের যে আউটকাম ভ্যারিয়েবল ওয়াই সেটি হচ্ছে ফাংশান অফ এক্স মানে হচ্ছে যে আউটকাম ভ্যারিয়েবলটা ইনফ্লুয়েন্সড হয় আমাদের কতগুলো প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল বা ইনপুট ভ্যারিয়েবল এই যে ফাংশনাল রিলেশনশিপ এটিকে আমরা এভাবে ম্যাথামেটিক্যালি এক্সপ্রেস করি এবং এখানে আর একটি টার্ম থাকে র্যান্ডাম এরর টার্ম তো এখানে এই যে এফ যে ফাংশনাল ফর্ম এই যে ফাংশনাল ফর্মটা আসলে কি হবে এটা হচ্ছে একটা আননোন ফাংশান তাই তো এখানে ধরেন পরে ডিটেল এখানে জানবো আর কি তো এই ফাংশনাল ফর্মটা আসলে আননোন থাকে আমাদের কিন্তু কিন্তু আমরা বিভিন্ন মডেলের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো অ্যাসিউম করি যে এই রিলেশনশিপটা আসলে এরকম এবং সে মোতাবেক আমরা ট্রাই করি যে এই রিলেশনশিপ এর যে প্যারামিটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেগুলো আমরা এস্টিমেট করার চেষ্টা করি আর কি তো এখানে এফ হচ্ছে আননোন যেটি বলেছি ফাংশন অব দ্য ইনপুট ভ্যারিয়েবল এবং দিস এফ সাইলান বা ই রেট হচ্ছে এটা র্যান্ডাম এরার টার্ম এটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আরও জানব দুটি টার্ম আপনি পাবেন এই বই যখন পড়তে যাবেন একটি হচ্ছে সিস্টেম্যাটিক এবং আরেকটি হচ্ছে র্যান্ডাম এরর একটা সিস্টেম্যাটিক কম্পোনেন্ট আর একটা হচ্ছে র্যান্ডাম এরর কম্পোনেন্ট হ্যাঁ সো এই যে এফ দ্য ফাংশন যে ফাংশন যেটাকে আমরা বলছি যে আউটকাম ভ্যারিয়েবল ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ দ্য ইনপুট ভ্যারিয়েবল এই ফাংশানটা হচ্ছে এটা কি হচ্ছে আমরা বলছি যে সিস্টেম্যাটিক ইনফরমেশন হ্যাঁ দ্যাট এক্স প্রোভাইডস অ্যাবাউট ওয়াই মানে এক্স দিয়ে আমরা এক্স থেকে আমরা ওয়াই সম্পর্কে যা জানতে পারি সেটি হচ্ছে আমাদের সিস্টেম্যাটিক ইনফরমেশন নাও হোয়াট ইজ সিস্টেম্যাটিক ইনফরমেশন এটা এটা অনেকের কাছেই এই কোয়েশ্চেনটা মানে মনে জানতে পারে সিস্টেম্যাটিক মানে হচ্ছে যে যে ইনফরমেশন যেগুলো আমরা অলরেডি জানি হ্যাঁ বা আমরা অ্যাসিউম করেছি আমাদের জানা জ্ঞান থেকে আমরা বা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি যে সিস্টেম্যাটিক রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে যে ওকে এটা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে সেটা আমরা জানি বা ধারণা করি হুম এই এটাই এই যে যে রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স এবং ওয়
আর র্যান্ডম এরর যে টার্ম বলা হচ্ছে যেটি যেটি সম্পর্কে আমাদের আসলে কোনো কন্ট্রোল নেই এই এররগুলো হবে আমরা যখন আউটকাম ভ্যারিয়েবলকে প্রেডিক্ট করতে যাব এই ইনপুট ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমাদের কিছু ওই প্রেডিকশনে কিছু এরার থাকবে আর কিন্তু এভরিথিং এলস দ্যাট দিস ফাংশনাল ফর্ম ক্যানট ক্যাপচার অ্যাবাউট ওয়াই সো সেটাই হচ্ছে আমাদের এরার টার্ম হিসেবে থাকবে এবং যেটিকে আমরা বলছি র্যান্ডম এরার টার্ম তো এই র্যান্ডম এরার টার্মের সম্পর্কে কিছু অ্যাসামশান আমাদের হোল্ড করতে হয় মানে কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদেরকে ধরে নিতে হয় যে যাতে আমরা এই মডেলটা নিয়ে কাজ করতে পারি ম্যাথামেটিক্যালি তো প্রথম শর্তটা হচ্ছে যে এই এরারগুলো যে অন অ্যান অ্যাভারেজ এই এরারগুলো অন অ্যান অ্যাভারেজগুলো জিরো হবে আর কি হ্যাঁ সেটি এবং আমি একটু পরে আর একটু এক্সপ্লেন করবো একটা ছবির মাধ্যমে এবং এই এরারগুলো আন কো রিলেটেড উইথ আওয়ার ইনপুট ভ্যারিয়েবল মানে হচ্ছে যে মানে আসলে এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলগুলো বা এক্স ভ্যারিয়েবলগুলোর সাথে ওই এরারের কোনো সম্পর্ক নাই আনরিলেটেড হ্যাঁ আনরিলেটেড টু এক্সেস এবং এবং এই এরারগুলো এই এক্সগুলো আমি যতই চেঞ্জ করি না কেন ওই এরারের উপরে এর কোনো ইনফ্লুয়েন্স হবে না অর্থাৎ মানে এটা এক্সগুলো ওই এরারগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করবে না অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এক্সেস এটি বলা হয় যে এরারস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এক্স এর মানে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে কি যে মানে এক্স যতটা এই ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো আমাদের ওয়াই সম্পর্কে যে ইনফরমেশনগুলো দেবে এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ সলিড ইনফরমেশান মানে হচ্ছে যে এখানে কোনো অজানা কিছু নাই আর কি সো তাহলে দুটি কন্ডিশান এরারের একটা হচ্ছে অন অ্যান অ্যাভারেজ দেয়ার জিরো এবং এগুলো হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ আওয়ার ইনপুট ভ্যারিয়েবল কিন্তু এখানে ব্যাপার হয়তো আপনি ভাবছেন তাহলে তাহলে কি তাহলে ওয়াইয়ের সাথে কি এর কোনো রিলেশনশিপ থাকতে পারে হ্যাঁ ওয়াইয়ের সাথে রিলেশনশিপ আছে তো এই এরারগুলো আমরা বোঝার জন্য আমি এই চিত্রটিকে দেখিয়েছি ধরুন এই এই গ্রাফের যে বামপাশের যে চিত্রটি সেটি আমরা আগেই পরিচিত হয়েছি যে নাম্বার অফ ইয়ার্স অফ এডুকেশানের সাথে হ্যাঁ ইনকামের কোনো রিলেশনশিপ আছে কি না সেটি এটা হচ্ছে তিরিশটা অবজারভেশনের যে যে স্ক্যাটার প্লট সেটি আমরা দেখছি আর এই যে এখানে ব্লু লাইনটা আছে এটা হচ্ছে একেবারে মানে রিয়েল রিলেশনশিপ বিটুইন ইয়ার্স অফ এডুকেশান অ্যান্ড ইনকাম এখন বুঝতে পারছেন দেখেন এই যে অ্যাকচুয়াল রিলেশনশিপটা কিন্তু কার্ভড হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে কোনো স্ট্রেট লাইন না তো এই যে অ্যাকচুয়াল রিলেশনশিপটা যে এইরকম ট্রু রিলেশনশিপ তো সেটি সাথে যদি আমরা এই অবজার্ভ রিলেশনশিপের তুলনা করি তাহলে দেখব যে আমাদের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই কিছু না কিছু এরার হয়েছে যেমন ধরুন এখানে আমার এটা ওভার এস্টিমেটেড হয়ে গেছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটি ছিল এই জায়গায় বটমে কিন্তু এটা একটু বেশি হয়ে গেছে তারপরটাও একটু বেশি হয়ে গেছে এরপরটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি মিলে গেছে হ্যাঁ এই ডটটা যেহেতু লাইনের উপরে তার মানে আমাদের অবজার্ভ ভ্যালুটা এক্স্যাক্ট ট্রু ভ্যালুর সাথে মিলে গেছে এরপরটা দেখেন একটু আন্ডার এস্টিমেটেড হয়েছে মানে নিচে আছে আমরা একটু মানে আন্ডার এস্টিমেট করেছি ট্রু ভ্যালুটাকে তো এই যে ডিস্ট্যান্স হ্যাঁ এই এই যে একটা ললিপপের মতো হ্যাঁ এই যে এই গোল্লা থেকে একটা ডিস্ট্যান্স আঁকা আছে হ্যাঁ একটা ভার্টিক্যাল ডিস্ট্যান্স এগুলোই হচ্ছে এরার তো এই এরারগুলো দেখেন কতগুলো বেশি আছে কতগুলো কম আছে এইভাবে মোটামুটি যোগ যোগ বিয়োগ করে সব কিছু মিলে অন অ্যান অ্যাভারেজ এরারের গড় এরারটা থাকে শূন্য দ্যাটস হোয়াট উই মেন দ্যাট দ্য এরারস হ্যাভ জিরো মিন সো দ্যাট ওয়াজ দ্য অ্যাসামশান নাও গোয়িং ব্যাক টু দ্য অরিজিনাল কোয়েশ্চেন ওকে হোয়াট ইজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং তাই তো সো ফর্মালি আমরা বলতে পারি যে এটি হচ্ছে সেট অফ অ্যাপ্রোচেস মানে আমরা কতগুলো অ্যাপ্রোচ নেব যার দ্বারা আমরা এই যে ফাংশনাল ফর্ম দ্য এফ দ্য ফাংশন অফ দ্য ইনপুট ভ্যারিয়েবলস এই ফাংশনাল ফর্মটাকে আমরা আসলে এফ এস্টিমেট করব সেই অ্যাপ্রোচগুলোকে আমরা বলছি যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং বা মেশিন লার্নিং সো মেশিন বা মডেল এগুলো আসলে লার্ন করবে যে ওই ফাংশনাল ফর্মটা অ্যাকচুয়ালি কি সেইটা বের করতে এটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং বা মেশিন লার্নিং আমরা আমি যেটা আগে বলেছি ইন্টারচেঞ্জেবলি আমি ব্যবহার করব সো আওয়ার গোল ইজ টু এস্টিমেট দ্য আননোন ফাংশান ঠিক আছে তাহলে আমরা কি হবে যদি যখনই আমরা এস্টিমেট করতে পারবো তখনই আমরা এই ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো আসলে ওয়াইয়ের সাথে কিভাবে রিলেটেড সেই ফাংশানটা তখন আমাদেরকে সেটা দেবে ফলে আমরা আসলে ওয়াই বা আউটকাম ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা প্রেডিক করতে পারব এবং ওই ফাংশনাল ফর্মটা যদি আমরা ভালোভাবে এস্টিমেট করতে পারি তাহলে আসলে আমরা বলতে পারব যে আসলে এই ইনপুট ভ্যারিয়েবল এক্সগুলো কিভাবে এই আউটকাম ভ্যারিয়েবলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলো না কোশ্চেন হচ্ছে কেন আমরা এফকে এস্টিমেট করব হ্যাঁ তো তো যেমনটি একদম শুরুর দিকে উল্লেখ করেছিলাম যে দুটো উদ্দেশ্য আছে এই ফাংশনাল ফর্মটাকে এস্টিমেট করার একটা হচ্ছে প্রেডিকশান আর একটা হচ্ছে ইনফারেন্স তাই তো আমরা আসলে কেন 
এই মেশিন লার্নিং করছি কেন আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং করছি এর কারণ হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে প্রেডিকশান আর একটি হচ্ছে ইনফারেন্স প্রেডিকশানের ব্যাপারটি তো অবভিয়াস আমরা জানি যে আমাদের যে ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো আছে এবং আমরা চাই যে সেই ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো দিয়ে আমরা আমাদের একটা আউটকাম ভ্যারিয়েবলকে আমরা প্রেডিক করতে চাই হ্যাঁ যেটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য ওকে আমরা প্রেডিক করতে চাই যে কালকের স্টকের প্রাইসটা কত হবে বা ধরুন আমরা প্রেডিক করতে চাই যে একটা স্টুডেন্ট ফাইনাল এক্সামে আসলে পাস করবে কি করবে না বা তার আসলে টোটাল স্কোরটা কত হবে ইত্যাদি হুম যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে হোয়াট ইজ দ্য চান্স অফ রেইন টুমোরো গিভেন সাম ওয়েদার রিলেটেড ফ্যাক্টরস মানে আমাদের আবহাওয়া সংক্রান্ত কিছু ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা জানতে চাই এগুলো হচ্ছে ইনপুট ভ্যারিয়েবল আর আমাদের আউটপুট ভ্যারিয়েবল বা বা আমাদের আউটকাম অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রবেলিটি অফ রেইন হুম তো সেটা রেইনটা হচ্ছে আউটকাম ভ্যারিয়েবল এবং রেইনটা হবে কি হবে না বা তার চান্স কত সেটি আমরা জানতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রেডিকশান সো এটা একটা এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে ধরুন আমাদের মানুষের যে আমার যখন ব্লাড ড্র করে ল্যাবে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানে টেস্ট করে বিভিন্ন ধরনের মেজারমেন্ট নিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটর আছে যার দ্বারা আমরা কি এরকম কিছু করতে পারি কি না যে মানুষের ব্লাড থেকে ব্লাড টেস্ট থেকে যে রেজাল্টগুলো পাই সেগুলোর ভিত্তিতে এমন যদি একটা প্রেডিকটিভ মডেল আমরা তৈরি করতে পারি যার দ্বারা আমরা ওই পেশেন্টের যে অ্যাডভার্স রিয়াকশান টু পার্টিকুলার ড্রাগ মানে কোনো একটা ড্রাগ দিলে তার আসলে একটা অ্যাডভার্স রিয়াকশন হবে কি না সেই ধরনের রিস্ক প্রেডিক করার মতো কোনো মডেল বানাতে পারি কি না এটি হচ্ছে আপনার প্রেডিকশানের অ্যাপ্লিকেশানের একটা উদাহরণ তো এটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য পারপাজেস অফ এস্টিমেটিং অ্যাপ দ্যাট ইজ উই ওয়ান্ট টু প্রেডিক সামথিং এখন প্রেডিক যখন করি তো আসলে আমরা প্রেডিক যখন করি তখন কি করি আমরা এস্টিমেট করি এবং নোটেশানগুলো এরকম এই ওয়াইয়ের উপরে একটা হ্যাট চিহ্ন দিয়ে দিই যেটাকে হ্যাট বলে ওয়াই হ্যাট তো এই ওয়াই হ্যাটটা কী হচ্ছে ওয়াই হ্যাট হলো এস্টিমেটেড ফাংশান এবং এখানে এরারটা থাকছে না কারণ এরারগুলো অন অ্যাভারেজ জিরো এবং এই ওয়াই হ্যাটটা ইজ নাথিং বাট ইউ নো ইট ইজ প্রেডিকটিং দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্য মিন কন্ডিশনাল অন দিস অব ইন দিস দিস ইনপুট ভ্যারিয়েবলস সো দ্যাটস ওয়াই দ্য এক্সপেকটেশন অফ দ্য এরার ইজ জিরো সো দ্য এরার টার্ম ইজ নট দেয়ার এনি মোর ওকে সো এগেন ওয়ে নট গোয়িং টু দ্য ডিটেলস অফ ইট বাট এস্টিমেটেড মডেল হচ্ছে এটা তো এটা হচ্ছে তার নোটেশান এখন আমাদের একটা থাকে অবজার্ভ ভ্যালু অবজার্ভ ওয়াই তাই না আমাদের ডেটার থেকে আছে ওই যে সেলস ইউ নাম্বার অফ সেলস ইউনিটস তারপরে আপনার ইনকাম হুম সেগুলো কিন্তু আমাদের অবজার্ভ ভ্যালু কিন্তু আমরা প্রেডিক্ট করবো আবার একটা মডেল বিল করে যেটা হচ্ছে ফাংশনাল ফাংশন অফ আওয়ার ইনপুট ভ্যারিয়েবল এবং এই যে প্রেডিক্টেড ভ্যালু পাবো সেটিকে আমরা বলছি ওয়াই হ্যাট হুম ওকে আর তাহলে এফ হ্যাটটা কি এফ হ্যাট ইজ দ্য এস্টিমেট অফ দ্য ট্রু এফ দ্য ট্রু ফাংশন যেটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি না হ্যাঁ নোবডি নোজ অ্যাকচুয়ালি সো উই ওয়ান্ট টু এস্টিমেট ইট সো দ্যাট ইজ দ্য নোটেশন ফর দ্যাট সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আছে আমি সেটি একটু খেয়াল করুন মেশিন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে এই যে এস্টিমেটেড ফাংশান এটিকে আমরা বলছি ব্ল্যাক বক্স হুম কারণটা কি কারণ হচ্ছে কি আসলে আমরা আসলে ওই ফাংশনাল রিলেশনশিপটা অ্যাকচুয়াল কি অ্যাকচুয়ালি কি সেটাতে আমার আমাদের আসলে লক্ষ্য থাকে না আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে এই ফাংশনাল রিলেশনশিপ যেটাই হোক মডেল ইন্টারনালি সে একটা রিলেশনশিপ বের করে অল ইউ কেয়ার অ্যাবাউট ইজ প্রেডিকশান হাউ গুড দ্য মডেল ইজ ইন প্রেডিকটিং সো হাউ অ্যাকুরেট ইজ দ্য প্রেডিকশান তো সেই কারণে এটাকে আমরা বলি ব্ল্যাক বক্স এই ব্ল্যাক বক্স অনেক ক্ষেত্রে একেবারে ইন্টারপ্রেট করা যায় না অনেক ক্ষেত্রে এটা একটু ডিফিকাল্ট টু ইন্টারপ্রেট যদিও এখন এই বিষয়ে অনেক রিসার্চ হচ্ছে যে লেস ইন্টারপ্রিটেবল বা ব্ল্যাক বক্স মডেলকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় সেসব নিয়ে নাও প্রেডিকশান প্রেডিকশান কি কি দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয় হুম অফকোর্স প্রেডিকশান তো আমরা বলছি যে আমরা একটা অবজার্ভ ভ্যালু পেয়েছি এবং আমরা একটা প্রেডিক্ট করলাম তো এই যে প্রেডিকশান হলো তো সেখানে যে একটা এক ধরনের একটা এরার থাকবে তাই না প্রেডিকশান তো একদম এক্সাক্টলি অ্যাকুরেট নাও হতে পারে কিছুটা এরার থাকে তো এখানে দুই ধরনের এরার থাকে একটাকে বলি আমরা রিডিউসেবল এরার যে এরারটাকে আমরা রিডিউস করতে পারি আর একটা থাকে হচ্ছে ইরিডিউসেবল এরার যে এরারটাকে আমরা রিডিউস করতেই পারি না বা আমাদের কোনো কন্ট্রোল থাকে না তো রিডিউসেবল এরারের পার্টটা কি তো আমাদের আপনাদের টেক্সট বই এটা ম্যাথামেটিক্যালি এক্সপ্লেন করা আছে তো আমি ওই ম্যাথামেটিক্যালি আমি না বলে আমি একটু ভারবালি বলছি যে রিডিউসেবল এরারটা হচ্ছে এবং ধরুন আমরা এই যে ফাংশনাল ফর্ম নিয়েছি হ্যাঁ ধরুন একটা ফাংশনাল ফর্ম আমরা এস্টিমেট করলাম বা একটা অ্যাসিউম করলাম তো এই এই যে ট্রু
তো এটা একটা এটা হচ্ছে রিডিউসেবল এরার কারণ হচ্ছে কি আমরা আমরা যদি ইম্প্রুভড টেকনিক ব্যবহার করি হ্যাঁ আমরা অনেকগুলা অনেক ধরনের ফাংশন আর ফাংশন অ্যাসিউম করে সেগুলো এস্টিমেট করলাম তো এর মধ্যে একটা তো ভালো হবে কম্পেয়ার টু দ্য আদার্স তো এইভাবে আমরা এই এবং এবং বেটার স্ট্যাটিস্টিক্যাল এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করে আমরা এই এরারটাকে রিডিউস করতে পারি এই জন্য এটাকে বলে রিডিউসেবল এরার আর আটটা হচ্ছে ইরিডিউসেবল এরার সেটা নিয়ে আমরা বলছি ধরুন আমরা যদি এই ফাংশনটাকে হ্যাঁ একদম অ্যাকুরেটলিও যদি এস্টিমেট করি দেয়ার উইল স্টিল বি সাম এরার ঠিক আছে ধরুন আমরা এই ফাংশনের অংশটুকু আমরা অ্যাকুরেটলি এস্টিমেট করলাম কিন্তু দেয়ার উইল স্টিল বি এরার বিকজ এই যে রিমেম্বার যে ওয়াই হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স প্লাস দ্য র্যান্ডম এরার হুম কারণ এই ওয়াই ইজ অলসো এ ফাংশন অফ দ্য র্যান্ডম এরার সো আমাদের অলওয়েজ দেয়ার উইল বি সাম এরার মানে নো ম্যাটার হাউ গুড আওয়ার এস্টিমেটেড ফাংশন ইজ ওকে সো সাম এরার উইল বি দেয়ার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইরিডিউসেবল এরার সো ইরিডিউসেবল এরারটা হচ্ছে রিলেটেড টু দিস দিস র্যান্ডম এরারটা মানে হচ্ছে র্যান্ডম এরারের মধ্যে আমরা নিয়েছি আর কি উই হ্যাভ নো কন্ট্রোল ওভার দ্যাট আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি না ওকে এখন ইরিডিউসেবল এরারটা অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান জিরো মানে দেয়ার উইল অলওয়েজ বি ইরিডিউসেবল এরার কারণটা হচ্ছে কি যে আপনি চিন্তা করে দেখুন এই যে ওয়াই এর সাথে এক্সের যে রিলেশনশিপ একটা ফাংশনাল ফর্ম ধরুন দশটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা ওয়াইকে প্রেডিক করছি কিন্তু আসলে দশটা ভ্যারিয়েবল কেন আরও আরও দশটা ভ্যারিয়েবল তো থাকতে পারতো সেগুলো তো আমরা নেই নাই তো এই কারণে আসলে আমাদের কিছু না কিছু এরর এই ইরিডিউসেবল এরর হিসেবে থেকেই যাবে এবং এবং কিছুটা এরর থাকবে এই জন্যে বলা হচ্ছে যে ইরিডিউসেবল এরর ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো ঠিক আছে তাহলে টু কুইকলি সামারাইজ আমাদের একটা ফাংশনাল রিলেশনশিপ আছে আমাদের আউটকাম ভ্যারিয়েবলের সাথে ইন ইনপুট ভ্যারিয়েবলের এবং এই যেহেতু আমরা সিম্পলি এভাবে চিন্তা করুন যে সবগুলো প্রেডিক্টর ভ্যারিয়েবল আমরা আসলে চিন্তা করতে পারবো না বা ইটস নট প্র্যাকটিক্যালি পসিবল টু কনসিডার অল পসিবল ফ্যাক্টরস দ্যাট ক্যান ইনফ্লুয়েন্স ইউর আউটকাম ভ্যারিয়েবল সো দেয়ার উইল বি সাম এরার ওকে সো দ্যাট উইল বি আওয়ার ইরিডিউসেবল এরার বাট দ্য রিডিউসেবল পার্ট ইজ যে 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 এরোরটাকে আমরা কমাইতে পারবো সেটা হচ্ছে যে রিলেটেড টু দিস এস্টিমেশন অফ দিস ফাংশন মানে আমরা এই ফাংশনটাকে যত ভালোভাবে এস্টিমেট করতে পারবো আমাদের রিডিউসেবল এরোরটা তত কমে আসবে ওকে তো এখন যেমনটি এখানে বলছি যে এই যে ইরিডিউসেবল এরার সেটা সেটা হচ্ছে ওই আনমেজারেবল ভ্যারিয়েশান হ্যাঁ তো আনমেজারেবল ভ্যারিয়েশান কিছু ধরেন কিছু কিছু আগে তো বললাম যে আমরা হয়তো কিছু ফ্যাক্টর আমরা নিলামই না শুধুমাত্র দশটা ভ্যারি ফ্যাক্টর নিলাম নিয়ে আমরা আউটপুট প্রেডিক করছি কিন্তু আরও কিছু ফ্যাক্টর ছিল সেগুলো আমরা নিলাম না তো এটা এক ধরনের আর ধরনের হচ্ছে যে আরও ফ্যাক্টর যা আছে যেগুলো আমরা মেজারই করতে পারি না নেব কীভাবে হ্যাঁ আপনি মেজারই করতে পারে না তো সেগুলো কি ধরুন যেদিন আপনি ওই পেশেন্টের ল্যাব মেজারমেন্ট করছেন দেখা গেলো ওই পেশেন্টের হয়তো বা মুডটা ভালো নেই বা তার শরীরটা একটু খারাপ হ্যাঁ বা ধরেন সে জার্নি করে এসেছে বাসের মধ্যে একটু ভিড়ের মধ্যে একটু জ্যামে আটকা ছিল এরকম নানা ধরেন ওদের একটু টেম্পারেচার বেশি ছিল বা একটু বৃষ্টি ছিল এরকম অনেক কিছু আছে যেগুলো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে তাই না তার ল্যাব রেজাল্ট তো আমরা যাই না এবং ওগুলো মেজার করা আসলে রিয়েলিস্টিকলি সম্ভব না হ্যাঁ তো সেটা এখানে বলা হচ্ছে আর কি যে ওই ইরিডিউসেবল এরোরে আনমেজারেবল কম্পোনেন্টও থাকতে পারে আর কি ওকে এতক্ষণ আমরা প্রেডিকশান অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করলাম যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লার্নিং বা মেশিন লার্নিংয়ের যে দুটি অ্যাসপেক্ট একটি হচ্ছে প্রেডিকশান একটা হচ্ছে ইনফারেন্স এখন ইনফারেন্সের কথায় আসি ইনফারেন্সে আসলে আমরা কি চাই আমরা চাই উই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ দ্য অ্যাসোসিয়েশান বিটুইন দ্য ইনপুট ভ্যারিয়েবল অর দ্য প্রেডিক্টরস এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ফি এক্স আমাদের ফি সংখ্যক প্রেডিক্টর আছে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আছে বা দিস ইনপুট ভ্যারিয়েবল আছে এগুলোর সাথে আমাদের আউটকামের যে রিলেশনশিপ বা অ্যাসোসিয়েশান সেটি আমরা বোঝার চেষ্টা করি দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ ইনফারেন্স দ্যাট ইজ ইনফারেন্স ওকে সো এখানে আমরা এফ যে এস্টিমেট করছি সেটি আমরা করি অবশ্যই কিন্তু এটার পারপাস শুধুমাত্র প্রেডিকশান না বাট টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য প্রেডিক্টরস আর রিলেটেড টু দ্য আউটকাম ওকে সো দ্যাট ইজ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ দে আর রিলেটেড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো এখানে ইনফারেন্স যখন গোল থাকে তখন আমাদের এই এফটা ইট ক্যানট বি এ ব্ল্যাক বক্স এনি মোর রাইট বিকজ উই নিড টু নো ইট এক্স্যাক্টলি আদারওয়াইজ হাউ উড উই নো দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ওয়াই অ্যান্ড দ্য এক্সেস ওকে in particular what we want to know is you know we can ask these three questions which predictors are associated with the outcome variable jemon dhoron amra 10 ta predictor nilam outcome variable y ke predict korte ekon shobgulo ashole dekha jabe je oi bhabe important na 
তো কোনগুলো আসলে ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই এটি একটি ইন ইনফারেন্সের একটা কোয়েশ্চেন আরটি হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য রেসপন্স অ্যান্ড ইচ প্রেডিক্টর সো আমরা যতগুলো প্রেডিক্টর নিয়েছি সেগুলো প্রত্যেকটা আসলে ওই যে আউটকাম ভ্যারিয়েবলের সাথে কীভাবে রিলেটেড হ্যাঁ মানে কেউ কি লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে নাকি নন লিনিয়ার রিলেশনশিপ আছে কীভাবে রিলেশনশিপটা আছে সেই জিনিসটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেটি একটা ইনফারেন্সের কোয়েশ্চেন হতে পারে মানে এটার কি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে না নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে এরকম অনেক অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো এর এরপরে আমরা জানতে চাই যে আসলে আপনার এই এই যে আউটকাম ভ্যারিয়েবল এবং যে ইনপুট ভ্যারিয়েবল হ্যাঁ এগুলো আমরা যে ইনপুট ভ্যারিয়েবলগুলো কনসিডার করেছি এগুলো দিয়ে আসলে আমরা অ্যাডিকুয়েটলি আমাদের যে আউটকাম ভ্যারিয়েবল সেটিকে প্রেডিক্ট করতে পারি কি না ইউজিং সাম সিম্পল মডেল লেটস এ লিনিয়ার লিনিয়ার ইকুয়েশান একটা লিনিয়ার ইকুয়েশান দিয়ে আমরা আউটকামটাকে আসলে এক্সপ্লেন করতে পারবো কি না বা রেপ্রেজেন্ট করতে পারবো কি না এটিও আমাদের ইনফারেন্সের একটি অংশ তাহলে টু কুইকলি সামারাইজ আউল গিভ এক্সাম্পলস অফ এ প্রেডিকশন প্রবলেম সেটি হচ্ছে ওই যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট দে ওয়ান্ট টু অ্যাকিউরেটলি প্রিডিক্ট হুইচ ইন্ডিভিজুয়ালস উইল লাইকলি টু রেসপন্ড ইউনো দ্য মার্কেটিং ক্যাম্পেনে কী করে রেসপন্ডেন্টদের কাছে একটা মেইল পাঠায় বা চিঠি পাঠায় বা সামথিং লাইক দ্যাট সো দ্যাট দে পার্টিসিপেট ইন দেয়ার স্টাডি অর দ্য গিভ দেয়ার রেসপন্সেস সো কারা ইউজুয়ালি হয় কি এরকম মেল পেলে বা ইনো ইমেল আসলে বা টেক্সট মেসেজ আসলে আমরা কী করি আমরা ডিলিট করে দিই বা খুলি না তাই না অনেক কিছু করি তো কারা এই ক্যাম্পেইনে রেসপন্ড করবে এটা হচ্ছে একটা প্রিডিকশন প্রবলেম তাই তো জাস্ট ইউনো উই ওয়ান্ট টু ইউনো ম্যাক্সিমাইজ পার্টিসিপেশান তো কারা লাইকলি যেটা আসলে আমাদের এই সার্ভেতে বা এই এই ক্যাম্পেইনে আসলে ক্লিক করবে বা পার্টিসিপেট করবে এটা প্রেডিক্ট করতে পারাটা হচ্ছে এক ধরনের কোয়েশ্চেন এবং এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা প্রেডিকশান প্রবলেমের একটা একটা এক্সাম্পল সো এখানে আমাদের আমরা আসলে কি ফ্যাক্টর দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হবে যে কেউ একজন প্রেডিক্ট করবে কি করবে না সেটা আসলে জানার মূল উদ্দেশ্য থাকে না এখানে মূল উদ্দেশ্য থাকে হচ্ছে যে জাস্ট টু গেট দ্য লাইকলিহুড দ্যাট ওকে দিস টাইপ অফ পার্সন ইজ ইউ নো মোর লাইকলি টু রেসপন্ড টু আওয়ার ক্যাম্পেইন তো এটা হচ্ছে প্রেডিকশন প্রবলেমের উদাহরণ ইনফারেন্স প্রবলেমের উদাহরণ যেটি আমরা দিয়েছিলাম যে ওই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডেটা সেটে আমরা বলেছিলাম যে টিভি বাজেট আছে তারপরে নিউজ পেপার বাজেট আছে এবং রেডিওতে অ্যাডের বাজেট আছে এগুলো আসলে আমাদের সেলস ভলিউমকে কতটা ইনফ্লুয়েন্স করে হুম পার্টিকুলারলি যেমন ধরুন আসলেই টিভি রেডিও এবং নিউজ পেপারে যে আমরা যে অ্যাড দিচ্ছি বা খরচ করছি সেটা তার সাথে আসলেই সেলসের রিলেশনশিপ আছে কি না সেটা একটা একটা কোশ্চেন হতে পারে এবং যেমন ধরুন একটা কোশ্চেন হতে পারে যে কোন কোন চ্যানেল আসলে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইউনিট সেল করতে মানে আমরা দেখি আর কি যে কোন কোন চ্যানেলের টাকা বেশি দিলে আসলে আমাদের সেলটা বেশি হয় হুম কিংবা ধরেন আমরা জানতে চাইতে পারে যদি আমরা টিভির বাজেট বাড়িয়ে দিই তাহলে কি আমাদের সেল আসলে বাড়বে কি না একটা পার্টিকুলার রেটে বাড়বে কি না তো এই কোশ্চেনগুলো হচ্ছে আমাদের মানে যখন আমরা ইনফারেন্স অ্যাসপেক্ট নিয়ে ডিল করি তখন এই কোশ্চেনগুলো আমাদের চলে আসে তো আমরা আজকে এখানে এই পর্যন্তই আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব যে আসলে এই যে আমরা ফাংশন ফাংশানটাকে আমরা এস্টিমেট করতে চাইছি তো এই এস্টিমেশন প্রসেসটা কি আমরা কিভাবে ওই ফাংশনটাকে এস্টিমেট করব সেটি আমরা জানব